La conservación de la naturaleza es un compromiso de amor con los seres vivos y con el entorno en que habitan. En el Jardín Botánico del Quindío, localizado en los Andes Centrales de Colombia, en una zona de muy alta diversidad biológica, protegemos las plantas de la región y enseñamos su estrecha relación con las mariposas, las aves, los otros organismos biológicos, los suelos y las aguas. El espacio donde operamos es principalmente un bosque natural de 15 hectáreas. Está ubicado a 1.490 metros de altitud. Tiene una precipitación de 2.162 milímetros, dos periodos de lluvia y una temperatura promedio de 20.5 grados centígrados. Hemos trabajado intensamente para preservar varios grupos de plantas como las palmas, cuya colección ex situ llega a ser de más de 200 especies nativas. Colombia es el segundo país más diverso de esta familia. Y en el Museo Etnobotánico de Palmas, exhibimos algunos productos usados en alimentación, vivienda, medicina y ornamentación, entre otros. Otra colección importante es la de heliconias. Colombia tiene la mitad de las especies del género heliconia del planeta y en el jardín tenemos casi un centenar de ellas. Los helechos arbóreos son otra de nuestras atracciones. Son dos decenas de especies y los reproducimos en nuestros viveros para su conservación y reintroducción a la naturaleza. El jardín cuenta también con gran variedad de orquídeas, bromerias, aráceas, suculentas, plantas carnívoras, y más de 40 especies de plantas nativas medicinales. Para enseñar la relación de las plantas con otros grupos biológicos, construimos un zoológico de insectos y artrópodos. Al igual que uno de los más bellos mariposarios del mundo, con 2.000 ejemplares de 60 especies de mariposas nativas. Reproducimos en laboratorio todos los ejemplares que se exhiben y periódicamente hacemos liberación de algunos para repoblar áreas naturales. La región andina colombiana es muy rica en aves. El inventario de la avifauna en nuestro jardín es de 116 especies, de las cuales 9 son migratorias. Hay tres sitios diferentes para observarlas. En uno de ellos, los humanos quedan en una jaula, mientras los pájaros están en libertad esos detallitos para que las aves, para, para despistarlas un poco, entonces ya no llegan ahí, no se chocaban tanto. No, 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 no,
tenemos un bello ballet de colibríes. Con nueve especies diferentes. Enseñamos nuestra historia geológica local. Y mostramos la obra de ingeniería más grande del país. El complejo de 18 túneles que cruzan los Andes centrales. Utilizando el jardín como aula ambiental, un grupo de educadores realiza durante todo el año ecotalleres para niños y jóvenes de colegios y universidades que vienen a aprender sobre conservación de la biota y sobre la ecología regional del Quindío. Guías especializados atienden a los ecoturistas de Colombia y del exterior que nos visitan para disfrutar de este sitio lleno de magia y de belleza natural. El Jardín Botánico del Quindío es una ONG sin ánimo de lucro, fundada en 1979 por un grupo de personas liderado por Alberto Gómez Mejía. Necesitamos su apoyo para seguir creciendo y continuar para siempre con este compromiso de amor con la naturaleza. Ven a visitarnos. www.jardinbotanicoquindio.org